Amados, é chegado o tempo em que os véus que encobriam as consciências humanas começam a dissipar-se. Finalizando a fase de provas e expiações, a alma encarnada tem esses véus dissolvidos, a fim de que ela possa de fato compreender o tamanho da sua experiência neste planeta escola. O aprendizado de cada alma, suas emoções individuais e o seu conhecimento não enriquecem apenas a si própria, mas leva tais impressões para a consciência una do cosmo infinito. Na verdade, cada segundo experienciado aqui enquanto encarnada, a alma enviou os registros em tempo real, primeiramente para a biblioteca central das Pleiades e de lá para a fonte criadora, onde tudo é processado continuamente e indefinidamente. Não há, em hipótese alguma, duas experiências iguais, pois não pode haver duas consciências idênticas, uma vez que tudo se resume na forma de sentir cada vivência e cada ato neste grande teatro da vida. Esta é a beleza do plano divino para as almas que aqui vieram. Esta é também a tua contribuição para com o Criador, pois você é parte desse plano. Esta escola de almas também faz a sua transição agora, e junto com ela, boa parte de seus alunos também subirão de frequência em suas consciências. Um novo tempo se abre agora para o planeta Terra e para aqueles que o acompanharão nas dimensões mais elevadas. Porém, mesmo aqueles que não atingiram a frequência da nova Terra, não terão suas experiências invalidadas, uma vez que até a reprovação promove algum tipo de aprendizado. As impressões de se sentir falho nesta empreitada também é passada como informação e experiência para as bibliotecas que registram tudo o tempo todo. Você que está lendo ou ouvindo esta mensagem, obviamente o está, em virtude da tua expansão de consciência. Caso contrário, não estaria interessado neste tipo de assunto. Certamente a tua consciência já está pronta para ascensão, porém, tudo depende de você. É preciso entender que ainda restam alguns obstáculos, natural em qualquer escola. São as provas finais que testam de fato quais alunos estão aptos a seguir para um nível superior. A mensagem de hoje tem por objetivo te dar essa certeza e essa segurança. Você está no comando. Lembre-se disso sempre. Enquanto os véus encobriam a verdade de quem você é, os contrários da evolução das almas tentaram de todas as maneiras possíveis e imagináveis dificultar essa expansão de cada consciência humana. Mas a luz sempre se sobrepõe às trevas, e para aqueles que confiam na sua luz, não há nada e ninguém que possa impedir a conclusão de sua caminhada num mundo de provas e expiações. A única arma ainda possível e que é bastante usada pelos da não-luz é o medo. Se você vibrar no medo, estará dando poder justamente para aqueles que não querem a tua ascensão. Essa seria talvez a tua última prova nesta escola. Vencer o medo. Este medo é justificável, pois em todas as encarnações anteriores você vivenciou situações difíceis e traumáticas, e o medo ficou impregnado como registros de alma. O tempo todo, ao menos nas tuas últimas centenas de encarnações, as trevas te amedrontaram com suas artimanhas, dificultaram o quanto puderam a tua caminhada evolutiva, mas ao contrário de te fazer desistir, isso te tornou ainda mais forte, mais vencedor. Tentaram e ainda tentam dividir para controlar. Tentaram e tentam ainda mentir para te enganar e usam todas as ferramentas possíveis para isso. Hoje você já tem todos os recursos na tua consciência para entender o jogo sujo que sempre utilizaram contra você. 
A grande arma que você tem e pode usá-la sempre em teu favor é o teu poder inato. Você é uma consciência e nada e ninguém pode aprisionar ela. O que eles sempre fizeram e ainda fazem é controlar a mente humana. A mente é parte do corpo físico e se decompõe quando o corpo vira pó. Já a consciência é a alma imortal e ela sobrevive encarnação após encarnação. A alma é livre por natureza. A mente coordena as vivências apenas enquanto a alma está num corpo físico. E se você é essa consciência livre, por que vibra tanto no medo? Porque a mente está sempre sendo influenciada, o tempo todo. Mas agora chegou o tempo em que você já compreende esse jogo e pode se libertar definitivamente dele. Não entre nas narrativas que baixam a frequência da tua vibração. Não creia na mídia, pois ela é paga para divulgar e espalhar medo, ódio e confrontos entre os seres humanos. Ela jamais vai se dedicar na construção do amor, da paz e da cordialidade. Pois isso ninguém paga, já que pode ser conquistado gratuitamente. Não divulgue nas tuas redes sociais notícias que causam medo, preocupação ou insegurança. Não entre em confronto com teus irmãos de caminhada nesta escola de almas, pois é isso que os da não-luz querem. Dividir para controlar. Criar conflitos, pois a energia emanada deles é negativa e os sustentam. Não contribua com o prolongamento da dor da humanidade e naturalmente da tua própria dor. Liberte-se. Você está no comando. Não dê poder aos que te querem mal. Nunca em tempo algum você esteve tão consciente. Seja sábio nesta hora e contribua para a libertação da humanidade e da tua própria liberdade, pois a prisão em que te encontravas sempre foi ilusória. Você é uma alma livre, pois ela é pura luz. Te fizeram acreditar o contrário, mas isso nunca foi verdade. Você é uma centelha divina, criada na fonte em que tudo é. Você é semente dessa fonte. Então você é a própria energia da fonte. E isso quer dizer que você é, e sempre foi, luz pura. Não entregue o teu poder aos que te querem, fraco. Você está no comando. Lembre-se disso. Eu sou Vital Froze, e minha missão é o esclarecimento. Namastê.